காவேரி பக்கம் என்று அழைக்கப்படுற கவிதா பக்கம் இந்த ஊர் எங்கே இருக்குன்னா அந்த ஏரி தான் தமிழ்நாடோட ரெண்டாவது பெரிய ஏரி இந்த ஏரியை கட்டினது யாருன்னா அவரோட சிறுகுடல் வீசப்பட்ட ஒரு பேர் சிறுகரம்பூர்னா பெருங்குடல் வீசப்பட்டு இந்த ஊரில் தான் பிறந்தாங்க சொல்றாங்க அப்போ கண்டிப்பா வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு ஊரில் பிறந்திருப்போம் நம்ம ஊருக்குன்னு ஒரு வரலாறு இருக்கும் அது நம்மள பல பேருக்கு தெரியாது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஊர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நந்தாரா சாக் நீங்கள் பார்த்துன்னு கேட்ட தமிழன் ரசாக் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஊர் பேர் காவேரி பக்கம் என்று அழைக்கப்படுற கவிதா பக்கம் இந்த ஊர் எங்கே இருக்குன்னா சென்னை பெங்களூர் ஹைவேல இருக்குது எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா இந்த ஊர் வேலூருக்கும் சென்னைக்கும் சென்டரில் இருக்குது இந்த ஊர்லேருந்து வேலூர் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்லேயும் சென்னை ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் இருக்குது இப்போது இந்த ஊரோட சிறப்பை நான் சொல்கிறேன் இந்த ஊரில் ஒரு ஏரி இருக்குது அந்த ஏரி தான் தமிழ்நாடோட ரெண்டாவது பெரிய ஏரி இந்த ஏரி தான் இந்த ஊர் மக்களோட ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் இந்த ஏரிக்கு போகிற ரோடு அவ்வளோ அழகாக இயற்கையாக இருக்கும் இங்கே ஏரி இருக்கிறதுனால சுற்றி விவசாயம் தான் இங்கே வாழை மற்றும் கரும்பு தான் அதிகமாக விளைச்சல் பண்ணுறாங்க இந்த ஏரியை கட்டினது யாருன்னா பல்லவ மன்னனான மூன்றாவது நந்திவர்மன் இவர் கட்டினதுக்கு அடையாளமாக இங்கே ஒரு நந்தி செலை இருக்குது இந்த ஊருக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குது அது என்னென்னா ஆர்காட் நவாப்கும் ராபர்ட் கிளைவுக்கும் இந்த இடத்துலலாம் போர் நடந்துச்சு ஆர்காட் நவாபான ரசா சாஹிபோட ஏழாயிரம் சோல்ஜர்ஸை ராபர்ட் கிளைவ் அவரோட ஐநூறு சோல்ஜர்ஸ் வச்சு டிஃபீட் பண்ணிட்டாரு அது எப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கிட்ட அட்வான்ஸ்ட் வார் டெக்னிக்கும் புது விதமான போர் கருவிகளும் இருந்ததுனால ரசா சாஹிபை ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மன்னனை துண்டு துண்டாக வெட்டி அவரோட பாடி பார்ட்ஸ்லாம் பக்கத்து ஊரில் வீசிட்டாங்களாம் அது மாதிரி அவரோட ஈரல் வீசப்பட்ட ஊர் பேர் ஈரலாஞ்சரின்னும் அவர் ரத்தம் கொட்டப்பட்ட ஊர் பேர் உதிரம்பட்டுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் உதிரம்னா ரத்தம்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி அவரோட சிறுகுடல் வீசப்பட்ட ஊர் பேர் சிறுகரம்பூர்னும் பெருங்குடல் வீசப்பட்ட ஊர் பேர் பெருங்கரம்பூர்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஊரில் பல்லவர்கள் வாழ்ந்ததுக்கான குறிப்பு இருக்குது அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள்லாம் இந்த ஊரில் கலெக்ட் பண்ணி வேலூர் கவர்மெண்ட் மியூசியம்லாம் டிஸ்பிளேக்காக வச்சுருக்காங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வை இந்த ஊரில் நடந்தபொழுது பாலாத்துலேயும் சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் கோயில்லையும் நிறைய சிலைகள் கிடச்சிருக்கு அது எப்படி கிடச்சிதுன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் சில் சிலைகளெல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வச்சுருவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ சிலைகள் கிடச்சிருக்கு இந்த ஊருக்கு இன்னொரு சிறப்பாக இருக்குது திருவள்ளுவரோட மனைவியான வாசுகி இந்த ஊரில் தான் பிறந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கண்டிப்பாக திருவள்ளுவர் நம்ம ஊருக்கு வந்திருப்பார்ல விஜயநகர மன்னரான கிருஷ்ணதேவராயாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த ஊரில் தான் பிறந்தாருன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஊரில் பழைய கோயில்களும் வரலாற்று சிறப்பும் அதிகமாக இருக்குது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ராமருக்காக பழங்காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஸ்ரீ அழகிய ராமர் கோயில் இந்த ஊரில் இருக்குது இந்த ஊரில் இருக்கிற சுந்தர வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கும் வேலூர் கோட்டைக்கும் ஒரு ரகசிய சுரங்க பாதை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக இல்லையான்னு தெரியல இந்த ஊரில் நிறைய பழங்காலத்து கோயில் இருக்குது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வரர் கோயில் பஞ்சலிங்கேஸ்வரர் கோயில் மூலாத்து வழியம்மன் கோயில் கொங்கனீஸ்வரர் கோயில் இது மாதிரி நிறைய கோயில் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே திரௌபதி அம்மன் கோயிலும் இருக்குது இந்த கோயிலில் தான் வருஷம் வருஷம் செலப்ரேஷன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஊரில் கல்கட்டா காளி கோயிலும் இருக்குது காவேரி பக்கத்துலேருந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற அகிலாண்டேஸ்வரி கோயில் செவன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பழமையான கோயில் இந்த ஊரில் கோயில் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மாஸ்கும் சர்ச்சும் இருக்குது இந்த ஊர் மக்கள் ஜாதி மத வேறுபாடின்றி ஒற்றுமையாக வாழறாங்க இந்த ஊரில் ஏரியும் பாலாரும் இருக்கிறதுனால இந்த ஊரில் அவ்வளோவா தண்ணி பிரச்சனை இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஊர் ரொம்ப ஆக்சசபிள் ஏன்னா இந்த ஊர் வந்து நேஷ்னல் ஹைவேல இருக்கிறதுனால எப்போவுமே பஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் இந்த ஊர் வந்து ஒரு கிராமம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஃபீலே இருக்காது இந்த ஊரில் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நானும் இந்த ஊரோட சிட்டிசன் தான் இதெல்லாம் நான் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா நம்ம ஊர் பெருமையே நம்ம தானே பேசணும் காவிரி பக்கத்தை சேர்ந்த யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை நம்ம மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் நம்ம ஊரோட பெருமையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணுன்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல்லைக்கான தட்டி விட்டுருங்க நன்றி மக்கள்ஸ் யாருக்கிட்ட நம்ம கிட்டேவா